வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் இந்தியாவில் உள்ள அகதிகள் அனைவருக்கும் குடியுரிமை கிடைக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சரக்கு மற்றும் சேவை வரி நேரடி மானிய பரிமாற்றத்தால் பொருளாதாரத்தில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய அரசின் சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமான கச்சத்தீவை மீட்க தொடர்ந்து சட்ட போராட்டம் நடத்தப்படும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு நாளை தொடங்குகிறது எட்டு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரம் மாணவ மாணவிகள் எழுதுகின்றனர் மாணவர்கள் நாட்டுக்காகவும் தங்களுக்காகவும் விளையாட வேண்டும் மத்திய இளையோர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வலியுறுத்தல் விரிவான செய்திகள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் இந்தியாவில் உள்ள அகதிகள் அனைவருக்கும் குடியுரிமை கிடைக்க வழி ஏற்படும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியிருக்கிறார் கொல்கத்தாவில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு ஆதரவாக நடத்தப்பட்ட பேசிய அவர் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் அகதிகளுக்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அளித்த பரிசு என்று குறிப்பிட்டார் இந்த சட்டத்தால் நாட்டில் உள்ள அகதிகள் அனைவருக்கும் குடியுரிமை கிடைக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து சிறுபான்மையினரிடையே எதிர்க்கட்சிகள் தேவையற்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் இந்த சட்டம் குடியுரிமையை கொடுப்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்டதே தவிர யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிப்பதற்காக அல்ல என்றும் தெளிவுபடுத்தினார் हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं आप क्यों विरोध कर रही हो क्यों आपको ये अपने नहीं लगते हैं आपको घुसपेट ये ही अपने लगते हैं आपको जो लगे वो लगे मैं बताने आया हूं सत्तर साल से जो शरणार्थी भाई यहां आए हैं हम उनको नागरिकता देकर रहेंगे उनको सम्मान देकर முன்னதாக ராஜர்ஹாட் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தேசிய பாதுகாப்பு படையான என்எஸ்டிக்கு புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தீவிரவாத செயல்களை ஒடுக்குவதில் எந்தவொரு சமரசமும் செய்து கொள்ள மாட்டாது என்றும் இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தேசிய பாதுகாப்பு படை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டின் அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்த முயல்பவர்களுக்கு தேசிய பாதுகாப்பு படை தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகிறது என்றும் இத்தகைய சமூக விரோத செயல்களை தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் உறுதியுடனும் தீரத்துடனும் முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் एनएसजी ने भारत सरकार से जो अपेक्षाएं रखी है वो सारी की सारी अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सुनिश्चित रूप से करेगी और इसको परिपूर्ण व्यवस्था वाला कमांडो फोर्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மற்றும் நேரடி மானிய பரிமாற்றம் போன்ற திட்டங்களால் பொருளாதாரத்தில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று நாற்பத்தி நான்காவது பொது கணக்கீட்டு தின நிகழ்ச்சிகளை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் நிதித்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டதால் சுமார் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் வரி சீர்திருத்தங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக பொருளாதார மேம்பாட்டில் முன்னேற்றமான அம்சங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பொது நிதி மேலாண்மை திட்டங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியில் அமைதியாக நடைபெற்று வருவதாகவும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அப்போது குறிப்பிட்டார்
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட கூட்டம் நாளை தொடங்குகிறது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் முதல் நாள் அன்று இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை நிகழ்த்தினார் பின்னர் குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது இதன் பின்னர் பட்ஜெட் உரை மீதான விவாதம் தொடங்கியது பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் இதன் பின்னர் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதலாவது கட்ட கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இரண்டாவது கட்ட கூட்டம் நாளை தொடங்குகிறது பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலளித்து பேசுகிறார் இந்த இரண்டாவது கட்ட கூட்டத்தொடரின் போது பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்நிலையில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்து கூட்டத்தொடரின் போது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பிரச்சினையை எழுப்ப திட்டமிட்டுள்ளன இது தொடர்பாக நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் காங்கிரஸ் சார்பில் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதல் கட்ட கூட்டம் ஜனவரி முப்பத்தோராம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி மாதம் பதினோராம் தேதி வரை நடைபெற்றது இரண்டாவது கட்ட கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்கி ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது சர்வதேச மகளிர் தினம் வரும் எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுவதையொட்டி மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் நாடு முழுவதும் ஒருவார கால விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது மகளிருக்கு அதிகாரம் அளித்தல் தொடர்பான கருத்தரங்குகள் நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் நடத்தப்பட இருப்பதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் தெரிவித்துள்ளார் பெண் குழந்தைகளுக்கு உரிய கல்வி அளிக்கும் திட்டங்களை மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருவதாகவும் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற திட்டம் இந்த நோக்கத்துடன் தான் முழு வீச்சில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எதிர்க்கட்சிகளின் தவறான பிரச்சாரமும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பரப்பப்பட்ட வதந்திகளுமே தில்லை வன்முறைக்கு காரணம் என்று மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் ஜி கிரண் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் ஐதராபாத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் மத துன்புறுத்தல்களால் பாதிக்கப்பட்டு இந்தியா திரும்பிய சிறுபான்மையினரை பாதுகாக்கவே குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும் யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிப்பதற்காக அல்ல என்றும் தெரிவித்தார் சில அரசியல் கட்சிகள் செய்த தவறான பிரச்சாரத்தாலும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பரப்பப்பட்ட வதந்திகளாலும் தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தில்லியின் வடகிழக்கில் உள்ள ஷாஹின்பாக் பகுதியில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்க பாதுகாப்பு படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்களில் பலர் உயிரிழந்தனர் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர பாதுகாப்பு படையினர் குவிக்கப்பட்டதால் தற்போது நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் நிகழாமல் தடுக்க தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று வந்த ஷாஹின்பாக் பகுதியை போக்குவரத்திற்கு திறந்துவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இன்று போராட்டம் நடத்தப்போவதாக சில அமைப்புகள் அறிவித்திருந்ததால் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் கூடுதலாக பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் அப்பகுதி முழுவதும் நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு படையினரின் முழு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தில்லி வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணங்கள் கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே தில்லி வன்முறை சம்பவத்தால் தேர்வுகள் மேலும் ஒத்திவைக்கப்பட்டால் மாணவர்கள் தொழில் படிப்புகளில் சேருவதில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று சிபிஎஸ்இ தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது வன்முறை காரணமாக தேர்வு எழுத முடியாமல் போன மாணவர்களுக்காக புதிய தேர்வுகளை நடத்த தயாராக இருப்பதாகவும் சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட தில்லி கிழக்கு பகுதியில் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் நாளை முதல் தொடங்கும் என்றும் சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கச்சத்தீவினை மீட்க தமிழக அரசு தொடர்ந்து சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருபத்தி இரண்டு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவில் நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது 
மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கிய கச்சத்தீவை மீட்க முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த ஜெயலலிதா உச்சநீதிமன்றத்தில் சட்ட போராட்டம் நடத்தியதாகவும் தற்போது அவரது வழியில் செயல்படும் தமிழக அரசும் தொடர்ந்து சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியதன் பயனாக தற்போது பதினோரு புதிய மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி கிடைத்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படுவதால் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ பட்டப்படிப்பு இடங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டு முதல் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது புதிய மருத்துவ பட்டப்படிப்பு இடங்களுக்கும் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் புதிதாக தொடங்கப்படும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மூலம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்க வழி ஏற்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அப்போது குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசின் சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்வதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பட்டினம் காத்தானில் இன்று நடைபெற்ற புதிய மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தமிழகத்தில் பதினோரு புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதாகவும் தமிழக மக்களின் முன்னேற்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான முதற்கட்ட பணிகள் முடிவடைந்துள்ளதாகவும் நவீன வசதிகளுடன் இந்த மருத்துவமனை ஒரு முன்மாதிரியாக திகழும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் போன்ற சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயலாற்றி வருவதாகவும் இதனால் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் பிரசவத்தின் போது இறப்பு ஆகியவை பெருமளவில் குறைந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் about whether it is the infant mortality rates whether it is the maternal mortality rates whether it is the female to male ratio whether it is the fertility rates or basically any other parameter whether it is the establishment of the health and wellness centers whether it is the success of the ayushman bharat yojana etc etc i find that the parameters that you have achieved till now they are very impressive tamilaga matrum puducheriyil plus 2 podu theervugal naalai thodanguginna palli maanavargal thani theervargal ena 835525 per indha theerva eludha ullanar ivargalukkena tamilaga matrum puducheriyil 3012 theervu mayangal amaikkapattullana indha theervugal immaadam 24am thedi niraivu perum அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத் தேர்வு கண்காணிப்பு பணிகளுக்காக மாவட்ட வாரியாக துறை இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையில் நான்காயிரம் பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன வினாத்தால் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்படுகின்றன மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தேர்வு மையத்திற்குள் அலைபேசிகளை எடுத்து வரவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை புழல் சிறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்வு மையத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளைச் சேர்ந்த அறுபத்தி இரண்டு சிறைவாசிகளும் பிளஸ் டூ தேர்வை எழுத உள்ளனர் கோவிட் வைரஸ் தாக்குதலால் உலகம் முழுவதும் எண்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் தாக்குதலால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனாவில் எழுபத்தொன்பதாயிரத்து எட்நூற்று பேர் வைரஸ் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை அங்கு இரண்டாயிரத்து எட்நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் கோவிட் வைரஸ் தாக்குதலால் முதலாவது உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தென்கொரியா இத்தாலி போன்ற நாடுகளுக்கு அமெரிக்கர்கள் பயணம் செய்வதற்கும் ஈரானில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு பயணம் மேற்கொள்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்பாராத விதமாக வாஷிங்டனைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் உயிரிழந்திருப்பதாக வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்தார் 
தொடர்ந்து அனைத்து கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்றும் டிரம்ப் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இத்தாலியில் ஆயிரம் பேருக்கும் அதிகமானோர் இந்த வைரஸ் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் உயிரிழப்பு இருபத்தொன்பதாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே ஜப்பான் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சொகுசு கப்பலில் இருந்து மீட்கப்பட்டு ஆஸ்திரேலியாவின் பெர்த் நகர மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த எழுபத்தி எட்டு வயது முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்து விட்டதாக ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஜப்பான் கப்பலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய நாட்டைச் சேர்ந்த நூற்று அறுபது பேர் பெர்த் நகர மருத்துவமனையில் தனி கண்காணிப்பு பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தென்கொரியாவில் கோவிட் வைரஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது அங்கு மொத்தம் மூவாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கோவிட் வைரஸ் நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது அயர்லாந்து நாட்டிலும் கோவிட் வைரஸ் தாக்குதலுக்கு ஒருவர் பலியாகி இருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது இந்த வைரஸ் தாக்குதல் பரவாமல் இருக்க உறுதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே ஆப்கானிஸ்தான் உடனான எல்லையை பாகிஸ்தான் அரசு ஒருவார காலத்திற்கு மூட உத்தரவிட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஈரான் நாட்டிலும் கோவிட் வைரஸ் தாக்குதலில் மேலும் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதால் அங்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது அங்கு தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேர் வைரஸ் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நடுநிலை தவறாத உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத புதுகை தொலைக்காட்சியின் செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூடியூபிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூடியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரண்டு நாள் பயணமாக சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திற்கு செல்கிறார் அங்கு பிலாஸ்பூர் நகரில் உள்ள குரு காசிதாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு குடியரசுத் தலைவர் உரை நிகழ்த்துகிறார் மேலும் காசிதாஸ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள ஐந்து புதிய கட்டடங்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நாளை திறந்து வைக்கிறார் நாக்பூரில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை கால்கள் வழங்கும் நலத்திட்ட முகாமை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பாப்டே இன்று தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மனிதத்துவத்தை போற்றி பாதுகாக்கும் வகையில் நடைபெறும் இத்தகைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது மகிழ்ச்சி தருவதாக தெரிவித்தார் தனி மனிதன் சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் போது ஒட்டுமொத்த சமுதாயமே உதவி புரிந்திட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து கன்னியாகுமரியில் பிஜேபி சார்பில் இன்று பேரணி நடைபெற்றது பார்வதிபுரத்தில் தொடங்கி இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபெற்ற இந்த பேரணி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நிறைவடைந்தது பிஜேபி தேசிய செயலாளர் முரளிதர் ராவ் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த பேரணியில் பங்கேற்றனர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை ஆதரித்து ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி தமிழக அரசு சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ரா முத்தரசன் கூறியுள்ளார் சேலத்தில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை எதிர்த்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கேரளா பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ள நிலையில் தமிழக சட்டப்பேரவையிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் சென்னை திருவேற்காட்டில் பாமக தேர்தல் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது அக்கட்சியின் நிறுவனர் எஸ் ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் தமிழகத்தில் முழு மதுவிலக்கு அமல்படுத்த வேண்டும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பதினான்கு தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன இந்த கூட்டத்தில் பாமக மாநில தலைவர் ஜி கே மணி இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும் பங்கேற்றனர் 
திருநெல்வேலி தாளையூத்து ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால் இம்மாதம் மூன்றாம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை ரயில் போக்குவரத்தில் சில மாற்றங்களை மேற்கொண்டு தெற்கு ரயில்வே நிர்வாக மதுரை மண்டலம் செய்திக்குறிப்பு வெளியிட்டுள்ளது அதில் திருச்சி திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயில் கோவில்பட்டி திருவனந்தபுரம் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த ரயில் நாளை வழக்கம்போல் செயல்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தாம்பரம் நாகர்கோவில் அந்தியோத்யா விரைவு ரயிலும் பாலக்காடு திருச்செந்தூர் பயணிகள் ரயிலும் பராமரிப்பு பணியின் காரணமாக குறிப்பிட்ட தேதிகளில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் சுமார் எண்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இரண்டு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது துபாய் கொழும்பு குவைத் சிங்கப்பூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து சென்னைக்கு வருகை தரும் சிலர் தங்கம் கடத்தி வருவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்ததன் பேரில் தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது தங்கம் கடத்தி வந்த ஆறு பேரை கைது செய்த அதிகாரிகள் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சியில் கோடை வெயிலை சமாளிக்கும் பொருட்டு போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு குளிர்பானம் வழங்கும் நிகழ்வை மாநகர காவல்துறை துணை ஆணையர் வேதரத்னம் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் வெயில் காலத்தில் போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு ஏற்படும் உடல் சோர்வை தவிர்க்க இத்தகைய ஏற்பாடு செய்யப்படுவதாக கூறினார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு மோர் மற்றும் தர்பூசணி பழம் ஆகியவற்றையும் அவர் வழங்கினார் சேலத்தில் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து தற்போது அதிகரித்து காணப்படுகிறது கர்நாடக அணைகளில் இருந்து திறக்கப்பட்ட காவிரி நீர் இன்று மாலை முதல் மேட்டூர் அணைக்கு வர தொடங்கியுள்ளது இன்று காலை வினாடிக்கு நூற்று எண்பத்தி ஐந்து கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து தற்போது ஆயிரத்து அறுநூறு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று ஐந்து புள்ளி ஒன்று நான்கு அடியாகவும் நீர் இருப்பு எழுபத்தோரு புள்ளி ஆறு ஆறு டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது விவசாயிகளுக்கு வருவாய் ஆதரவு அளிக்கும் திட்டமான பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் முனைப்போடு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இது பற்றிய ஒரு தொகுப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து நில உரிமையாளர்களின் குடும்பங்களுக்கும் வருமான ஆதரவை வழங்குவதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம்தான் பிரதம மந்திரியின் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டமாகும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் என மூன்று தவணைகளில் ரூபாய் இரண்டாயிரம் என நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது இத்திட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி இருபத்தி நான்கு அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இத்திட்டம் ஆரம்பத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள இரண்டு ஹெக்டேர் வரை சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலங்களை வைத்திருந்த அனைத்து சிறு குறு விவசாய குடும்பங்களுக்கு மட்டும் வருமான ஆதரவை வழங்கியது பின்னர் நாட்டில் உள்ள அனைத்து விவசாய குடும்பங்களுக்கும் அவர்களின் நிலங்களின் அளவை பொருட்படுத்தாமல் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது இத்திட்டத்தின் கீழ் சேர விவசாயிகள் பொது சேவை மையங்களில் தங்களின் நில உடைமை ஆவணங்களான கணினி பட்டா அல்லது சிட்டா வங்கிக் கணக்கு புத்தக நகல் ஆதார் அட்டை ஆகிய ஆவணங்களை பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் இத்திட்டம் பற்றி முதுகுளத்துறை சேர்ந்த மைக்கேல் என்ற விவசாயி தெரிவிக்கும் போது இன்சூரன்ஸ் பண்றது வந்து எங்க மாவட்டத்தில் வந்து அடிக்கடி வானமாத்த பூமியா இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வறட்சியாயிருது மழை பெய்யாதனால விவசாயம் விளையா போயிருது இந்த இன்சூரன்ஸ் திட்டம் வந்து எங்களுக்கு வரவேற்கத்தக்க விவசாயில வந்து முன்னேற்றத்துக்கு அது கீழே போகாத அளவுக்கு விவசாய விலையில விவசாயம் வந்து நொடிச்சு போனாங்க அப்படிங்கிறது இல்லாம இந்த திட்டம் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து உறுதுணையா இருந்துச்சு இந்த கிசான் இதுல பிரதமர் இதுல வந்து நான் கொடுத்திருந்தேன் அப்ப கிட்ட ரெண்டு டிவி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த பணத்தை எனக்கு விவசாய செலவுக்கு எனக்கு பயன்பட்டுச்சு அதை மறுபடியும் தொடர்ச்சியா கொடுத்து எங்களை விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்த எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இது ஒரு நல்ல திட்டம் அற்புதமான திட்டம் புதிகை செய்திகளுக்காக கார்த்திகேயன் ராமநாதபுரம் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக முகைதீன் யாசின் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் அந்நாட்டின் இஸ்தானா நெக்ராவில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பாரம்பரிய கருப்பு உடை அணிந்தபடி எழுபத்தி இரண்டு வயதான முகைதீன் யாசின் பதவியேற்றுக் கொண்டார் அந்நாட்டின் தலைமை நீதிபதி தெங்கு மைமுன் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் ஜு கே அலி ஆகியோர் முன்னிலையில் பதவியேற்பு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார் அந்நாட்டின் பிரதமராக இருந்த மகதீர் முகமது அண்மையில் தமது பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்தார் 
இதையடுத்து புதிய பிரதமராக அந்நாட்டு முன்னாள் உள்துறை அமைச்சரான முகைதீன் யாசினை மலேசிய மன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா சுல்தான் அகமது ஷா நியமித்தார் மக்களின் நலன்களை பாதுகாக்க நாட்டுக்கு உடனடியாக அரசு தேவை என மன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா தனது அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தார் புதிய பிரதமராக முகைதீன் யாசின் பதவியேற்றுள்ளதை அடுத்து கடந்த ஒரு வார காலமாக மலேசியாவில் நிலவி வந்த அரசியல் பரபரப்பு நீங்கியுள்ளது நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் தாலிபான் அமைப்பினருடனான பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன் ஆப்கானிஸ்தானின் சிறையில் உள்ள அந்த அமைப்பினரை விடுவிக்கும் எண்ணம் இல்லை என அந்நாட்டு அதிபர் அஷ்ரப் கனி தெரிவித்துள்ளார் தோஹாவில் அமெரிக்கா மற்றும் தாலிபான் அமைப்பினருக்கு இடையே நேற்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அடுத்த பதினான்கு மாதத்திற்குள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்கா தனது முழு படைகளையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளவும் அல்கைதா உள்ளிட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் உள்ள தொடர்பினை தாலிபான் அமைப்பு முறித்துக் கொள்ளும் வகையிலும் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது மேலும் இம்மாதம் பத்தாம் தேதி ஓஸ்லோவில் தொடங்க உள்ள பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் ஆப்கான் சிறையில் உள்ள தாலிபான் அமைப்பினரை விடுவிக்கவும் தாலிபான் தரப்பில் கோரிக்கை விடுவிக்கப்பட்டது சுமார் ஐந்தாயிரம் தாலிபான் அமைப்பினரை ஆப்கானிஸ்தான் விடுவித்தால் தங்களது சிறையில் உள்ள ஆயிரம் ஆப்கானிஸ்தானியர்களை விடுவிப்போம் என்றும் தாலிபான் கூறியிருந்தது தாலிபனின் இத்தகைய கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்ய ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா வேண்டுகோள் விடுத்தது இந்நிலையில் ஓஸ்லோ பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன் தாலிபான் அமைப்பினரை விடுவிக்கும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்று ஆப்கான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி கூறியுள்ளார் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஒடிஷா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் நடைபெற்று வந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று நிறைவடைந்தன இந்த நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய இளையோர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மாணவர்கள் நாட்டுக்காகவும் தங்களது இலக்குக்காகவும் விளையாட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இந்தியா விளையாட்டுகளில் திறன்மிக்க தேசம் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இளைஞர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் காஷ்மீரில் முதல் முறையாக கேலோ இந்தியா பணிக்கால விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டதையும் அவர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சண்டிகரில் உள்ள பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் நாற்பத்தாறு பதக்கங்களுடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளது பதினேழு தங்கம் பத்தொன்பது வெள்ளி பத்து வெண்கலப் பதக்கங்களை பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் பெற்றுள்ளது சாவித்ரி பாய் புலே புனே பல்கலைக்கழகம் முப்பத்தி ஏழு பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும் பாட்டியாலாவில் உள்ள பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம் முப்பத்து மூன்று பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் ஏழு தங்கம் ஐந்து வெள்ளி மூன்று வெண்கலம் என மொத்தம் பதினைந்து பதக்கங்களை பெற்று பட்டியலில் ஒன்பதாம் இடத்தை பெற்றுள்ளது இந்தியா நியூசிலாந்துக்கு இடையே கிரைஸ்ட் சர்ச்சில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான இன்று நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று ரன் எடுத்தது அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆடத் தொடங்கிய இந்திய அணி இன்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு தொன்னூறு ரன் எடுத்தது இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸில் இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ரன்னுக்கு ஆட்டம் இழந்தது இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளை கொண்ட தொடரில் ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்று முன்னிலையில் உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் இந்தியாவில் உள்ள அகதிகள் அனைவருக்கும் குடியுரிமை கிடைக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சரக்கு மற்றும் சேவை வரி நேரடி மானிய பரிமாற்றத்தால் பொருளாதாரத்தில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய அரசின் சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமான கச்சத்தீவை மீட்க தொடர்ந்து சட்ட போராட்டம் நடத்தப்படும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு நாளை தொடங்குகிறது எட்டு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரம் மாணவ மாணவிகள் எழுதுகின்றனர்
மாணவர்கள் நாட்டுக்காகவும் தங்களுக்காகவும் விளையாட வேண்டும் மத்திய இளையோர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வலியுறுத்தல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்